প্রিয় দর্শক বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আমি প্রকৌশলী মোহাম্মদ রেজাউল হক অটোমেশন টুলস চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি আপনাদের সামনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি আমরা প্রায়শই আমাদের বিভিন্ন চিকিৎসা চিকিৎসার জন্য আমাদেরকে ইন্ডিয়াতে গমন করতে হয় তখন আমরা আমাদের ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় অনলাইনের মাধ্যমে যেটা করার জন্য আমরা বিভিন্ন দোকানে গিয়ে ধন্যাধরি বা তাদেরকে বেশি টাকা দিয়ে আমরা এটা অ্যাপ্লিকেশন করে নিয়ে থাকি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আপনার বাচ্চার জন্য আপনার যে ডিপেন্ডেন্ট বাচ্চা সেটা আপনার উপর নির্ভরশীল এই বাচ্চার জন্য কিভাবে আমরা মেডিকেল ভিসার অ্যাপ্লাই করতে পারি এটা আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো এবং বাচ্চাদের অ্যাপ্লিকেশন করার ক্ষেত্রে গিয়ে অনেকে বিভিন্ন ধরনের কনফিউশনের মধ্যে পড়ে থাকেন যদি আপনারা কেউ আমার এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং সুন্দরভাবে মনোযোগ সহকারে দেখেন তাহলে আপনার বাচ্চার জন্য যে কোনো মেডিকেল ভিসার অ্যাপ্লিকেশান অনলাইনে ঘরে বসে নতুন নিয়মে আপনি করতে পারবেন এবং আপনার কোনো কারো কোনো সহযোগিতা ছাড়াই আপনি কাজটা সম্পন্ন করতে পারবেন এবং আশা করি আপনার ভিসাও পেয়ে যাব পেয়ে যাবেন তো চলুন দেরি না করে আমি কথা না বাড়িয়ে আমার এই কাজটা শুরু করি প্রথমে আপনি একটা ব্রাউজার ওপেন করে নেবেন এইখানে অ্যাপসে লিখবেন হলো আই ভি এ সি ইন্ডিয়া ভিসা অ্যাপ্লিকেশান সেন্টার ক্লিক করবেন এরপর দেখেন এটা ইন্ডিয়া ভিসা অ্যাপ্লিকেশান সেন্টার এর উপরে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে আপনি যদি ইংলিশে কার্যকলাপ সম্পন্ন করতে চান তাহলে আপনি ইংলিশে ক্লিক করেন ইংলিশে কার্যকলাপ করলে এই যেখানে এই অপশনটা দেখালো এরপর দেখেন লেখা আছে অনলাইন ভিসা অ্যাপ্লিকেশান এর উপরে ক্লিক করেন এরপরে অনলাইন ভিসা অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম এই ফর্মের উপরে ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী মোদী সাহেব আপনার একটা ওয়েলকাম জানাচ্ছে এ ক্লোজ দিয়ে ক্লোজ করে দিলাম এরপর দেখেন অনলাইন ভিসা অ্যাপ্লিকেশান এর উপরে ক্লিক করেন এখন আপনি এখানে স্টেপ বাই স্টেপ শুরু করেছি দেখেন আপনি সুন্দরভাবে খেয়াল করবেন এখানে হচ্ছে কি যে কান্ট্রি কোথায় কান্ট্রিতে করতেছেন বাংলাদেশ কোন মিশন এখান থেকে অনেকগুলো মিশন দেখা যাচ্ছে ড্যাং ঢাকা কুলনা রাজশাহী সিলেট কোন মিশনের আন্ডারে আপনি এই আপনার এই অ্যাপ্লিকেশানটা করতে চাচ্ছেন সে সিলেক্ট করতে পারেন আপনি যদি রাজশাহী হতে রাজশাহী করবেন ঢাকার মধ্যে বলে ঢাকা খুলনার মধ্যে খুলনা যেটা বলবে সেটা দিই আমি সিলেট থেকে করতেছি তাই আমি সিলেটকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি এরপরে দেখেন ন্যাশনালিটি কোন ন্যাশনালিটি মধ্যে করতে চান আপনার ন্যাশনালিটিটা কি বাংলাদেশ বাংলাদেশ দিলাম এই দেন ডেট অফ বার্থ এই ডেট অফ বার্থটা কি যে যেহেতু আমি আমার বাচ্চার জন্য অ্যাপ্লিকেশান করতেছি তাহলে বাচ্চার পাসপোর্টে ঠিক পাসপোর্টের যে হুবাহু যেভাবে ডেটটা আপনার দেওয়া আছে সেই ডেট অনুযায়ী আপনি এখানে ডেট অফ বার্থটা সিলেক্ট করবেন আমি আমার বাচ্চার ডেটটা দিয়ে দিচ্ছি আমার বাচ্চার ডেট অফ বার্থটা যেটা আমার ইয়াতে আছে পাসপোর্টে সেটা দিয়ে দিলাম এরপর ইমেল আইডি এই ইমেল আইডিটা সবসময় আপনারা আপনার নিজেদের ইমেল আইডি দিবেন কারণ যে বাচ্চার তো ইমেল আইডি থাকলেও সেটা করসপন্ডিংয়ের জন্য আপনার যেটা সুবিধা যোগাযোগের যে সুবিধা যে ইমেল অ্যাড্রেসটা হবে সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনি এখানে ইউজ করবেন এই ইমেল অ্যাড্রেসটা পুনরায় রেখেন রিটাইপ করতে বলেছেন আবার সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা এক ইমেল অ্যাড্রেসটা টাইপ করলাম এর ফলে দেখেন লিখছে কি এক্সপেক্টেড ডেট অফ এরাইভাল মানে কোন তারিখে আপনি ইন্ডিয়াতে প্রবেশ করতে চান আপনি ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছেন এবং ভিসা পাবেন সব কিছু হিসাব করে আপনাকে এমনভাবে একটা ডেট দিতে হবে যেন আপনি ওই ডেটের মধ্যে আপনি ইন্ডিয়া থেকে পৌঁছতে পারবেন এরকম একটা এক্সপেক্টেড ডেট দিতে হবে আমি মনে করেন যে মার্চ মাস চিন্তা করে আমি সচরাচর বাইশ পঁচিশ দিন হাতে রেখে আমি একটা ডেট দিয়ে দিচ্ছি মনে করেন আমি বারোই তারিখে বারোই মার্চ আমি ইন্ডিয়াতে প্রবেশ করতে চাই আপনারা আপনার সুবিধার মতো যে ডেট সিলেক্ট করতে হবে সেই সেই ডেট আপনি দিয়ে দেবেন আর কি এরপরে দেখেন কি ভিসা টাইপ কী ধরনের ভিসা আপনি চাচ্ছেন এখানে যেহেতু আমরা চিকিৎসার জন্য ইন্ডিয়াতে যেতে চাচ্ছি তাহলে আমরা মেডিকেল ভিসা সিলেক্ট করবো সুতরাং আমরা মেডিকেল ভিসা সিলেক্ট করলাম এর ফলে দেখেন লেখা পারপাস পারপাসটা কি যে আপনি যে অ্যাপ্লিকেশানটা করতেছেন যে ব্যক্তির জন্য এটা কি ফর প্যাশেন্ট অর ফর হচ্ছে মেডিকেল অ্যাটেন্ডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্ট একটা হলো যে যারা প্যাসেন্টের সাথে যাবে তাদেরকে মেডিকেল অ্যাটেন্ডেন্ট বলা হয় আর যে রুগী তাকে তো প্যাসেন্টই বলা হয় যেহেতু আমি প্যাসেন্টের জন্য বাচ্চার জন্য আমি প্যাসেন্ট হিসাবে অ্যাপ্লিকেশান করতে শুনলাম ফর প্যাসেন্ট সিলেক্ট করবেন এরপরে দেখেন একটা ওটিপি ক্যাপচার দেখাচ্ছে এই ক্যাপচারটা যা দেখাচ্ছে হুবহু সেই ক্যাপচারটা আপনি এখানে পূরণ করেন পূরণ করেন তারপরে আপনি কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করেন দেখেন কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করার ফরে উপরে দেখেন গেছে ডাটা সেভ সাকসেসফুলি প্লিজ নোট ডাউন দ্য টেম্পোরারি অ্যাপ্লিকেশান আইডি এই যে টেম্পোরারি অ্যাপ্লিকেশান আইডিটা আপনি দেখাচ্ছে এই আই
সেই কাজটা কমপ্লিট করতে পারবে সুতরাং আমি আইডিটা কপি করে নিয়ে আমি সেভ করে রাখতেছি দেখেন একজন একটা টেক্সট ফাইল ওপেন করে নিয়ে আপনি এখানে পেস্ট করে নাম দিয়ে সেভ করে রাখতে পারেন যদি অনেকগুলো আপনি করে থাকেন তাহলে সেভ করে রাখতে পারেন আমি এই নামে সেভ করে রাখলাম দেখেন সেভ করে রেখে দিলাম ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের জন্য যদি আমি কাজটা পরবর্তী করতে চাই এরপরে দেখেন এখানে বলছে কি যে অ্যাপ্লিকেশান ডিটেলস মানে যে অ্যাপ্লিকেন্ট অ্যাপ্লিকেন্ট যে করতেছেন সেই অ্যাপ্লিকেন্টের সব ডিটেলস এখানে দিতে হবে প্রথমে হলো সার নেম এটাকে আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে সব কিছু আপনাদেরকে আপনাদের পাসপোর্ট যে আছে পাসপোর্ট অনুযায়ী সিলেক্ট ফর্ম পূরণ করতে হবে কোনো কোনো একটা ভুল করা যাবে না আমি যে পাসপোর্টে যেভাবে আছে সেইভাবে আমি আমার অ্যাপ্লিকেন্ট যার জন্য পাসপোর্ট সিলেক্ট করে আমি দিয়ে দিলাম এরপর দেখেন কি যে বলছে সিলেক্ট জেন্ডার জেন্ডার যে আছে জেন্ডার সিলেক্ট করেন ছেলে নামে আমি সিলেক্ট করে দিলেন ডেট অফ বার্থ অটোমেটিক দেন টাউন অফ সিটি কোন জায়গায় বাচ্চাটা জন্মগ্রহণ করছে সেই হিসাবে আপনি দিবেন আমার বাচ্চার যেটা সেটা আমি দিয়েছি আপনার বাচ্চা যেটা হয় সেটা আপনি দিয়ে দিবেন এরপরে দেখেন রিজিয়ন অফ বার্থ কোনটা আছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ দিয়ে দেন তারপরে দেখেন হচ্ছে কি সিটিজেনশিপ সিটিজেনশিপ অর্থাৎ ন্যাশনাল আইডি নাম্বার এটা হলো যে বাচ্চার ক্ষেত্রে ন্যাশনাল আইডি নাম্বার না বাচ্চার ক্ষেত্রে হলো বার্থ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নাম্বার যে আপনাদের বাচ্চাদের জন্ম নিবন্ধন করছেন এই জন্ম নিবন্ধন নাম্বারটা লাগবে দেখেন যে বার্থ রেজিস্ট্রেশনটা আছে বাচ্চার সেই বার্থ রেজিস্ট্রেশন আপনি সম্পূর্ণ এখানে ইনপুট করে দিলেন এরপরে দেখেন হলো কি রিলিজেন রিলিজেনটা কি ইসলাম যে যার যার রিলিজেন সেটা দিবেন বাচ্চা কোনো স্পেশাল মার্ক আছে কিনা যেটা ভিজিবল আইডেন্টিফিকেশান মার্ক বলা হয় যদি আপনার বাচ্চা থাকে তাহলে আপনি সেটা লিখে দিতে পারেন যদি না থাকে তাহলে এনে লিখে দিন নট অ্যাপ্লিকেবল লিখে দেবেন দেখেন দেখেন এই তো বাচ্চাদের অ্যাপ্লিকেশন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যে ঝামেলাগুলো সৃষ্টি হয় যেমন আমরা অনেক দিন বিভিন্ন বিশ্ব বিশ্ব বুঝতে পারি না তার মধ্যে এই একটা হলো গুরুত্বপূর্ণ যে বাচ্চার ক্ষেত্রে আমরা এডুকেশান কোয়ালিফিকেশান কী দেবো যদি বাচ্চা যদি আপনার দেখেন অপশন আছে দেখেন যে বিলো ম্যাট্রিকুলেশন যদি এক থেকে যদি দশের মধ্যে পড়াশোনা করে তাহলে সে বিলো ম্যাট্রিকুলেশন দিলাম কিন্তু যদি বাচ্চাটা স্কুলে না যায় বাচ্চাটা বা যদি দুই তিন চার পাঁচ বছর হয়ে থাকে তাহলে স্কুলে না যায় থাকে তাহলে আমরা কী দেবো সেই ক্ষেত্রে দেখেন এটা বিভিন্ন এক্সপার্টের সাথে কথা বলে গবেষণা করে বের করা হয়েছে যে বা জানা গেছে যে এটা হলো যে মা বিং মেইনর এটা সিলেক্ট করতে হবে আপনাকে যদি বাচ্চাটা স্কুলে না যায় আর যদি আপনার বাচ্চা স্কুলে যায় এবং যদি যদি এক থেকে দশ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে তাহলে বিলি ম্যাট্রিকুলেশন হবে আর এর উপর যেটা হায়ার সেকেন্ডারি হবে তো যেহেতু আমার বাচ্চাটা স্কুলে যায় না যদি আপনার বাচ্চা স্কুলে না যায় তাহলে লিখবেন কি মা বিং মাইনর এটা সিলেক্ট করে দেবেন আপনি তারপরে দেখেন যে ডিড ইউ অ্যাকুয়ার ন্যাশনালিটি বাই বার্থ হ্যাঁ বা সেটাকে কী হিসেবে ন্যাশনালিটি পাইছে বাই বার্থ বাই বার্থ দিয়ে দেন এরপরে আসলো দেখেন যে এই যে বাচ্চার যে পাসপোর্ট আছে পাসপোর্টের ডিটেলসটা আসতে আছে এখন দেখেন পাসপোর্টের ডিটেলস আপনাকে এখানে দিতে হবে প্রথমে হলো পাসপোর্ট নাম্বার নাম্বারটা দিয়ে দেন আমার বাচ্চার যে পাসপোর্ট যে নাম্বারটা সেই নাম্বারটা আমি দিয়ে দিতেছি পাসপোর্ট নাম্বার দিয়ে দিলাম তারপর বলছে কি প্লেস অফ ইস্যু কোন জায়গা থেকে একটা দেওয়া হয়েছে সেই প্লেস অফ ইস্যু যেখানে অবলিক দিয়ে লেখা থাকে কিন্তু অবলিক লেখা যায় না তাই আমি যে আপনি হচ্ছে স্পেস দিয়ে লিখবেন দিয়ে দিলাম ডিপ ঢাকা ডেট অফ ইস্যু কোন তারিখে পাসপোর্টটা ইস্যু করা হয়েছে আপনার জাস্ট এটা পাসপোর্টে হুবহু যেভাবে আছে আপনাকে সেইভাবে এটা সিলেক্ট করতে হবে ফেব্রুয়ারির পাঁচ তারিখে আমি পেয়েছি ফেব্রুয়ারির পাঁচ তারিখে দিয়ে দিলাম আবার এক্সপায়ার ডেটটা কবে সেই এক্সপায়ার ডেটটা হলো সিলেক্ট করে আপনি সেই এক্সপায়ার ডেটটা দিয়ে দেবেন আপনি যে আমার যেহেতু পাঁচ বছরের জন্য বাচ্চাদের পাঁচ বছরের বেশি দিয়ে আপনার ইয়ে দেওয়া হয় না সুতরাং পাঁচ বছর সে দেখেন যে চার তারিখ দেখেন কত এটা হলো আমার যে বাচ্চার হলো এক্সপায়ার পাসপোর্টের এক্সপায়ারেশনের আপডেট হলো আর কি তার দেখেন দেখেন পাস প্রথম পাস ডিসপোর্টেন দিয়ে দিলাম যে পাসপোর্ট নাম্বার দেওয়া হলো তার প্লেস অফ ইস্যু দিলাম ডেট অফ ইস্যু দিলাম এক্সপায়ার ডেট দেওয়া সব কিছু দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন দেখেন তারপরে বলছে কি এনি আদার ভ্যালিড পাসপোর্ট যেহেতু নতুন পাসপোর্ট করছে কোনো ভ্যালিড পাসপোর্ট নাই নো সিলেক্ট করে দেওয়া এর ফলে দেখেন এখানে যে সবটা তো দেওয়া হয়ে গেলে আপনারা কি করবেন সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করবেন সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করলাম পরে বলছে দেখেন এখানে আসতে থাকি যে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং পারমানেন্ট অ্যাড্রেস প্রেজেন্ট অ্যাড্রেসটা কি যে আমরা যখন আমরা ভিসা ফর্মটা জমা দেবো তখন আমাদের একটা ইউটিলিটি বিল দিতে হবে সেই বিলে আপনার যেভাবে আপনি যেভাবে আপনি হচ্ছে যে ইয়ে করতে চান আপনার অ্যাড্রেস থাকবে ইউট
আমি সিলেক্ট দিয়ে দিলাম এরপর হলো পোস্ট কোড পোস্ট কোডটা দিয়ে দেন সে পোস্ট কোড দিয়ে দিলাম তারপরে ফোন নাম্বার ফোন নাম্বারটা এটা আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিবেন যে ফোন নাম্বার সে ফোন নাম্বারটা দিয়েছি দেখেন দিয়ে দিলাম আমার যে ফোন নাম্বারটা সে ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিতেছি আপনার যা ফোন নাম্বার সেটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাথে সাথে আপনারা আবার নিজেদের ফোন নাম্বার দেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ বাচ্চাদের সাথে তো ভিসা বিস্তার কমিউনিটি কমিউনিকেশন করে তো কমিউনিকেশন করতে পারবে না তো আপনার যে নাম্বারটা দেবেন সেই নাম্বার তারা কমিউনিকেশন করে থাকতে পারে সুতরাং সেটা এই নাম্বারটা আপনার নাম্বারটা আপনি দিয়ে দেবেন এরপর তাই মোবাইল নাম্বার বলছে আবারই আপনি আইএসডি সিলেক্ট করে সেম নাম্বারটা দিয়ে দেন দিয়ে দিলাম সেম নাম্বারটা আমি দিয়ে দিলাম এরপরে দেখেন বলছে কি ক্লিক হেয়ার ফর সেম অ্যাড্রেস যদি আপনার পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস এবং হচ্ছে যে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস সেম হয়ে যায় তাহলে আপনি টিকমার্ক দিলে পরে অটোমেটিক্যালি নিয়ে যায় কিন্তু আমার যেহেতু পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস এবং এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস সেম নয় সুতরাং পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসে দেখবেন আমাদের ইয়েতে পাসপোর্টের সাথে দুই ধরনের অ্যাড্রেস থাকে একটা হলো এমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেস এবং একটা পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস ওইখানে আপনার হুবহু যে পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে আপনার ইয়েতে সেই সেই সেম হিসাবে আপনি এখানে পার্মানেন্ট অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবেন ওখানে পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস যেভাবে দিয়ে সেভাবে আমি দিতেছি দেখেন আমারটা যেভাবে ছিল আমার আমার ছেলের পাসপোর্টটা যেভাবে সেভাবে দিচ্ছি আমি पासपोर्ट আপনার দিয়ে দিবেন তারপর হচ্ছে ন্যাশনালিটি কি দেশ প্রিভিয়াস ন্যাশনালিটি হ্যাঁ কি সেম বাংলাদেশ তারপর হচ্ছে প্লেস অফ বার্থ বাবার জন্ম কোন সেটা দিয়ে দিলেন আপনি বাবার যে পাসপোর্ট থেকে থাকে সে পাসপোর্ট যেভাবে থাকে সেভাবে আপনি দিয়ে দিলেন এরপরে মায়ের মায়ের ডিটেলস দিয়ে দেবেন এটা পাসপোর্টে আপনার লেখা আছে মায়ের নাম কি সেই হিসাবে আপনার দিবেন যেভাবে আছে আমি সেভাবে দিয়ে দিলাম তার ন্যাশনালিটি কি বাংলাদেশ বাংলাদেশ দিয়ে দিলাম সেম বাংলাদেশ তারপরে হলো প্লেস অফ বার্থ যেখানে ওনার পাসপোর্টটা যদি আপনার বাচ্চার মায়ের যে পাসপোর্ট থাকে এই পাসপোর্টে যদি সচরাচর আমাদের জন্ম যে ডিস্ট্রিক্ট সেই ডিস্ট্রিক্টের লেখা থাকে সেই হিসাবে আপনি দিয়ে দিলেন একবার কান্ট্রি অফ রিজিয়ন বাংলাদেশ দিয়ে দিলেন দেখেন এরপরে কি হলো বাচ্চার আমরা পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস সরি ফাদার্স নেম মাদার্স নেম দিয়ে দিলাম এরপরে কি বলছে দেখেন যে অ্যাপ্লিক্যান্ট মেটাল স্ট্যাটাস এটার বাচ্চা যেহেতু আপনি ছোট বাচ্চার জন্য করতেছি এটা অবশ্যই সে আনমারি সে আমি সিঙ্গেল সিলেক্ট করে দিলাম এরপরে দেখেন বলছে কি ওর ফাদার গ্র্যান্ড ফাদার যদি তার বাবা মা দাদাদের না নেই কোনো ইয়ে হয়ে থাকে পাকিস্তানে কিছু হয়ে থাকে তাহলে থাকতে আমি যদি নাই আমি নো দিয়ে দিলাম আপনারা সচরাচর নো দেবেন এবং প্রফেশনাল অকুপেশন অফ অ্যাপ্লিক্যান্ট যে আমি যে বাচ্চার জন্য যে অ্যাপ্লাই করতেছি এই বাচ্চাটার প্রফেশন কি হবে প্রফেশন এখানে কী দেবো আমরা এখানে দেখেন অকুপেশন সিলেক্ট করেন কী কী আছে দেখেন এয়ারফোর্স বিজনেস ক্যাপিটাল ম্যান কেউ ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার ফিল্ম গভর্নেন্স আগে হাউস ওয়াইফ জার্নালিস্ট লেবার আদার্স মেডি মানে লয়ার মিলিটারি নেভি মানে অফিসিয়াল আদার্স মানে কত কিছু আছে দেখেন এখানে আমার বাচ্চা তো স্কুলেই যায় না তাহলে আমি এখানে কী দেবো এখানে কী সিলেক্ট করবো বলেন দেখেন আমি এখানে বাচ্চার জন্য কী সিলেক্ট স্টুডেন্টও না কেন স্কুলেও যায় না স্টুডেন্ট হলে আমি স্টুডেন্ট সিলেক্ট করতে পারতাম কিন্তু স্টুডেন্টও না সে তাহলে আমি কী দেবো এখানে আমি এখানে আদার্স দিয়ে দিই দেখেন আদার্স দিলে কী আসলো একটা অপশান আসছে কিন্তু দেখেন কী আসছে এখানে যে লেখার জন্য একটা ঘর আসছে এখানে আপনি কী লিখবেন ডেফেন্ট অন ফাদার আদার্স সিলেক্ট করে আপনি ডেফেন্ট অন ফাদার দেবেন যদি আপনি এখানে আপনি যদি দেন দেখেন তো যে আন এমপ্লয় দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু কিছু আসে না কিছু নাই তার মানে কি আনএমপ্লয় দেওয়া যাবে না তারপর যে যদি দেখেন যে আনএমপ্লয় দিলাম এরপর যে আমি আন অফিসিয়াল দেই ওয়ার্কার রাইটার কিছুই হয় না তার মানে স্টুডেন্ট যদি দেয় 
তখন কিন্তু পাবো না কিন্তু বাচ্চা তো স্টুডেন্ট না স্কুলে যায় না তার মানে আমি কি এখানে আদার্স সিলেক্ট করব কোথায় আদার্স সিলেক্ট করে এখানে লিখব যে কি ডিপেন্ড অন ফাদার ডিপেন্ড অন ফাদার দেখেন কি লিখছি যে ডিপেন্ড অন ফাদার সে বাপের উপর নির্ভরশীল ঠিক আছে তার মানে এখন যে বাপের উপর যেহেতু নির্ভরশীল তাহলে এখন এইখানে আপনার যে ঠিকানাটা হবে যে আপনার যে কি করেন না করেন সব কিছু আপনি এখানে দিয়ে দেবেন এখন আপনার এখানে কি হচ্ছে এমপ্লয়ের নেম আপনি যে চাকরি করেন সেই চাকরি দিয়ে দেবেন আমি যে চাকরি করি সেই দিলাম দিয়ে দিলাম আমি যে চাকরি করি সেই চাকরি দিলাম যেহেতু এখন বাধার উপরে বাপের নির্ভর সেটা বাপের যে প্রফেশনগুলো সেখানে আপনি এখানে ফিল আপ করতে হবে ডেজিনেশন কি ডেজিনেশন দিয়ে দেন আপনি যে পোষে চাকরি করেন সে পোষে দিলেন দিয়ে দিলাম আমি যে পোষে চাকরি সেই দিয়ে দিলাম এরপর অ্যাড্রেস যে এই যে আপনি আপনি যে প্রফেশনাল চাকরি করতেছেন যে সাদাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড এটার অ্যাড্রেস এখানে সব যাচ্ছে অ্যাড্রেসটা আপনি দিয়ে দেন আমি দিয়ে দিই পোস্ট পোস্ট দিলাম এফ এফ ফ্যাক্টরি সেভেন ফেনসু फोन नम्बर फोन नम्बर मेटा दिल ना दिल फोन नम्बर दिल्ली ना एपर देखें पास अपुकेशन इफ एनी आपने आगे जो सार्विस करते हैं दिए दीते अपनी मन चाले दीते हैं ना दिए दिल दिए दिल प्राइट सार्विस दिए दिल यार देखें जो इन मिलिटारी सेमि मिलिटारी को छेन कि ना जो थे थकें डिटेल्स दीबें जो ना थकें तेल नो दिए दीबें देखें नो देर देखें पेजटाए परमानेंट एड्रेस हमारे देव हो गए प्रेजेंट एड्रेस दिल हाउस नम्बर व स्ट्रीट नम्बर दिल देखें हे ग्राम नाम दिए सीटी मेडिकल करते हैं ইন্ডিয়াতে সুতরাং আপনি একটা বাস এখানে তো দুটো অপশন আছে দেখেন যে হসপিটাল ইন কান্ট্রি অফ রেসিডেন্ট অ্যান্ড হসপিটাল ইন ইন্ডিয়া আপনি কোন হসপিটালের আন্ডারে বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছেন এবং তারা চিকিৎসাধীন আছেন সে তার তত্ত্বগুলো দিতে হবে এবং আপনি কোথায় চিকিৎসা নিতে চাচ্ছেন এবং সেই তত্ত্বগুলো আপনাকে এখন এখানে দিতে হবে আর কি সেই তত্ত্বগুলো আমি এখন দেখেন দিয়ে দেবো এখানে দেখেন লেখা আছে কি যে হসপিটাল ইন কান্ট্রি অফ রেসিডেন্ট হসপিটালের নাম চাচ্ছে যে হসপিটালে আপনি চিকিৎসাধীন আসেন বা বাচ্চাকে যে চিকিৎসা করাচ্ছেন সেই চিকিৎসা সেই হসপিটাল চিকিৎসার ঠিকানা থাকছে দেখেন আমি যে কাজটা শুরু করার আগে আমি এখানে লিখে সেভ করে রাখছি কাজের সুবিধার্থে জাস্ট আমি এখান থেকে কপি পেশ করে দেবো আপনারা আপনাদের কাজের সুবিধার্থে যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনারা এখানে সেভ করে নিয়ে কাজ শুরু করতে পারেন দেখেন আমি লিখে রাখছি এখানে জাস্ট আমি কপি পেশ করতেছি দেখেন কপি পেশ করে দিলাম কোথায় আমার হচ্ছে যে হসপিটালের অ্যাড্রেসটা কি এই হসপিটালের অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিলাম তারপরে দেখেন যে কোন ডাক্তারের আন্ডারে আমি চিকিৎসাধীন রয়েছি সেই ডাক্তারের আমি নাম এখানে দিয়ে দিলাম তারপরে দেখেন ডাক্তারের ফোন নাম্বার বা ইমেল অ্যাড্রেস যদি আপনি থাকে দিয়ে দেবেন না থাকলে দেওয়ার সমস্যা নেই এই যে অপশান তিনটা লাস্টে যে তিনটা অপশান দিয়েছি আপনি দেখেন যে ডাক্তারের নাম তার ফ্যাক্স ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস যদি এগুলো আপনি যদি মনে করেন যে আপনার কাছে থাকে আপনি দিয়ে দেবেন যদি না ফাঁকে নাও দিতে পারে যেহেতু আপনি চিকিৎসা দেওয়া থাকতে সেই আপনি দিয়ে দিতে পারেন আর কি এরপর দেখেন আসে কি যে হসপিটাল ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার কোন হসপিটাল আপনি চিকিৎসাধীন নিতে চাচ্ছেন আমরা জানি যে অবশ্যই ভিসা অ্যাপ্লাই করার পূর্বে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই একটা ইন্ডিয়া একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে তারপরে আপনাকে ভিসা অ্যাপ্লাই শুরু করতে হবে 
দেখেন এখন আমার কি যে বাংলাদেশের ডক্টরের যে হাসপাতাল যে ঠিকানা দেওয়া কম্পিউটার কাছে এখন আমি ইন্ডিয়ান যে যে ডাক্তারের কাছে বা যে হসপিটাল আমি দেখাতে চাচ্ছি সেই ঠিকানা আমি দিয়ে দিচ্ছি এখন দেখেন এখন এই বিভিন্ন সার্টিফিকেট যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে আপনি দেবেন না তাহলে এটা দেওয়ার দরকার নাই দিলেও হবে না দিলেও যেহেতু আপনার কাছে থেকে থাকে যে অ্যাপয়েন্টমেন্টে লেখা থাকে তাহলে দিলেন না থাকলে নাই আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টে এরকম হয় একটা রেফারেন্স নাম্বার দেওয়া আছে কিন্তু এই রেফারেন্স নাম্বার দিলে এটা গ্রান্ট করে না দেখেন আমি দেখাচ্ছি এটা আমি দিলাম মানে এটা দিয়ে দিলাম সে কি বলতেছে ইনভ্যালিড ক্যা ইনভ্যালিড ক্যারেক্টার দ্যাট মিন ক্যারেক্টার যদি ইনভ্যালিড হয় তাহলে আমি যদি শুধু নাম্বারটা দিয়ে দিই এই নাম্বারটা যদি দিয়ে দেয় আপনার কত এই নাম্বারটা যদি দিয়ে দেয় তাহলে কি হয় দেখি দেখেন কি বলছে নো রেকর্ড ফাউন্ড তার মানে কি এটা আমার যেটা দিয়ে সেটা ঠিক নাই এটা না দিলেও চলবে আপনি যেহেতু স্টার মার্ক নয় যেগুলো স্টার মার্ক সেগুলোকে অবশ্যই দিতে হবে কিন্তু বাদগুলো স্কিপ করতে পারেন এরপরে দেখেন যে কি নেম প্লিজ ইন্টার দ্য হসপিটাল নেম ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া কোন হসপিটাল আমি এই হসপিটালে যেতে চাই এখান থেকে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে আসি তাহলে এটা কপি করে আমি এখানে বসায় দিচ্ছি দেখেন বসায় দিলাম তারপরে বলছি অ্যাড্রেসটা কি অ্যাড্রেস চাচ্ছে তাহলে আমি অ্যাড্রেসটা আগে লিখে রাখছি দেখেন এই অ্যাড্রেসটা আমি ফুল অ্যাড্রেসটা আমি কপি করে এই জায়গায় বসায় দিতেছি দেখেন বসায় দিলাম আপনি চেক করতে পারেন যে ঠিক মতো বসছে কি না দেখেন দেখেন ঠিক আছে বসছে ঠিক মতো বসে দেখেন পুরোটা দেখাচ্ছে ব্যাংক ব্যাংক পর্যন্ত আসছে তার মানে পুরোটা আমার দেখাচ্ছে না তার মানে কি যে পুরোটা আমার নেয় নাই ব্যাঙ্গালোর ব্যাংক পর্যন্ত চলে এসেছে পুরোটা নেয় কারণ ক্যারেক্টার ফিক্স করা আছে এর বেশি ক্যারেক্টার সে নিতে পারবে না ঠিক আছে তাহলে আমি একটা কাজ করি এইখানে কিছুটা বাদ দিয়ে দিই এইটুক বাদ দিয়ে দিই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া আলেক শহর দিয়ে বাদ দিই এইটুক বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমার হচ্ছে ফুলটা নিবে ব্যাঙ্গালোর ব্যাঙ্গালোরটা থাক আমার আর ব্যাঙ্গালোরটা তো মেইন আমার জিনিসটা তাহলে আমি কপি করলাম এবার দেখেন কি হয়েছে অবস্থা ব্যাঙ্গালোর পুরোটা নিয়েছে কিন্তু দেখেন ব্যাঙ্গালোরও পুরোটা নিয়েছে তার মানে কি আমার ঠিকানাটা সম্পর্ক ঠিকানাটা বসে গেছে এখন দেখেন ডক্টরস নেম ডক্টরস নেম যদি আপনার থাকে মোবাইল নাম্বার থাকে ডক্টর নেম আমার জানা নেই কারণ ডক্টর নাম্বারটা আমার ইয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্টে দেওয়া হয় নাই সুতরাং ডক্টর নেম্বারটা স্কিপ করে আমি যে ফোন নাম্বারটা আছে ইয়ার হাসপাতালের ফোন নাম্বার সেই ফোন নাম্বারটা আমি দিয়েছি দেখেন এখন ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিলাম তারপরে হলো আপনার ইমেল অ্যাড্রেস হাসপাতাল যে ইমেল অ্যাড্রেস সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা আমি দিয়েছি দেখেন এই ইমেল অ্যাড্রেসটা আমি দিয়ে দিলাম এখান থেকে এই তথ্যগুলো আমি কোথা থেকে নিয়েছি এই তথ্যগুলো আমি যে এই যে তথ্যগুলো যে আমি নিয়েছি কোথা থেকে যে হসপিটাল ইন্ডিয়া আমি হসপিটাল ইন্ডিয়াতে অবশ্যই ভিসার অ্যাপ্লিকেশন করার পূর্বে আপনাকে যেহেতু একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিতে হবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইনভাইটেশন লেটার নিতে হবে সেই অ্যাপয়েন্ট ইনভাইটেশন লেটার থেকে আমি এই তথ্যগুলো নিয়েছিলাম সেই তথ্যগুলো আমি এখানে কপি পেশ করে বসায় দিলাম কাজের সুবিধার্থে আর কি আপনারাও আপনাদের ভিসার অ্যাপ্লিকেশন শুরু করার আগে এইভাবে আপনি রেডি করে নিয়ে আপনি কাজটা শুরু করতে পারেন এর ফলে দেখেন এর ফলে হলো কি যে ন্যাচার অফ ইলনেস কি ধরনের অসুস্থতার কারণে আপনি ইন্ডিয়াতে চিকিৎসা নিয়ে যাচ্ছেন আপনি সংক্ষিপ্ত আগে সে একটা বর্ণনা দিতে পারেন অত আপনি স্কিপ করতে পারেন আমি একটা বর্ণনা দিয়ে দিলাম আমার বাচ্চাদের সমস্যা সেটা আমি হিসাবে দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম संक्षिप्त आकार সংক্ষিপ্ত আকারে আপনি যে সমস্যাটা সমস্যা করে লিখতে দিলেন এবার ডিউরেশন অফ ভিসা আপনি কত মাসের ভিসা অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন যে সর্বোচ্চ বারো মাস বলতে অ্যাপ্লাই করা যায় বারো মাসই অ্যাপ্লাই করেন এরপর আবার দুই মাস তিন মাস চার মাস যেটা যেটা এম্বাসি আপনাকে দেবে সেটা আপনার কাউন্ট হবে আমি সর্বোচ্চ যে সেটা হিসাবে চেয়ে বসলাম বারো মাস বারো মাসে আপনি চেয়ে বসবেন এবার নাম্বার অফ এন্ট্রি দেখেন সিঙ্গল ট্রিপল ডাবল মানে একবার 
তিন বার দুই বার মাল্টিপল দেওয়া আছে আমি যেটা আপনি গ্রাউন্ড করবেন সেটা আপনি সর্বোচ্চ চাইবেন মাল্টিপল চাইবেন আপনি এরপর যে ভিসা যেটা দিবে সেটা আপনি মাল্টিপল চাইবে বসলেন আর কি এরপর দেখেন যে পারপাস অফ ভিসা একটু প্যাশন দিয়ে প্যাশনটা আছেন দেখেন এসপি ডেট অফ জার্নিও কত দিয়েছিলাম বারো তিন দিয়েছিলাম এখন দেখেন এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এখানে আসছে দেখেন আপনার এখন যে কি বলছে এখানে যে পোর্ট অফ এরাইভাল ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া কোন পোর্ট দিয়ে আপনি এটা ঢুকতে মানে প্রবেশ করতে চান ইন্ডিয়া ঢুকবেন আপনি কোন পোর্ট দিয়ে এখানে দেখা বিভিন্ন ধরনের পোস্ট শুধু আগে আগে ছিল শুধু বাই রেল অথবা বাই ইয়ার ছিল কিন্তু এখন ভাগ করে দেওয়া হয়েছে বাই রোডে যদি আপনি যা তাহলে আপনি সিলেক্ট করেছে কোথা দিয়ে ঢুকবেন আমাদের সচরাচর বাংলাদেশ থেকে আমরা বেনাপোল দিয়ে ঢুকে চেষ্টা করে থাকি বেনাপোল থেকে যে বেনাপোল যে পোর্টটা আছে এদের যে সচরাচর গাড়িগুলো বেশি যায় আমরা বেনাপোলের যে সাথে যে পোর্টটা আছে ইন্ডিয়া সেই পোর্টটা আমরা দিই দেখেন ট্রেনে গেলে যদি আপনি ট্রেনে যেতে চান তাহলে বাই রেল পেট্রাপোল এটা আমি সিলেক্ট করতে হবে যেহেতু আমরা বেনাপোল দিয়ে ঢুকবো দেখেন বেনাপোল কোনো অপশন এখানে নাই দেখেন আছে কি যে হরিদাসপুর আছে কিনা দেখেন এই যে হরিদাসপুর বাই রোড হরিদাসপুর তাহলে আমি হরিদাসপুর দিয়ে ঢুকবো তাহলে আমি বাই রোড হরিদাসপুর সিলেক্ট করি যে পোর্ট অফ এরাইভাল ইন্ডিয়া বাই রোড হরিদাসপুর এবং এক্সপেক্টেড পোর্ট অফ ইন্ডিয়া ফ্রম এক্সিট ফ্রম ইন্ডিয়া কোন পোর্টে তো আমি একই পোর্ট দিয়ে বের হয়ে আসবো তাহলে আমি একইটা সিলেক্ট করলাম যে আমি হরিদাসপুর দিয়ে আমি ব্যাক করে আসবো আর কি তাহলে কি হলো দেখেন পোর্ট অফ এরাইভাল সিলেক্ট করা হলো সব সিলেক্ট করা শেষ এখন প্রিভিয়াস ভিসা বা কাইন্ডলি ভ্যালিড ভিসা ডিটেলস প্রিভিয়াস যে কোনো ভিসা আপনি থেকে থাকে যদি প্রিভিয়াস কোনো ভিসা থাকে থাকে আমাদের কোনো প্রিভিয়াস ভিসা তার নাই বাচ্চার জন্য তাহলে আমি এখানে নো দিয়ে দিলাম কোনো ভিসা ছিল না এরপর দেখেন হ্যাঁ পারমিশন যে আপনি ভিজিটা আপনি ইয়ার জন্য ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করছেন কিন্তু এটা আপনি মনে করেন যে রিফিউজ হয়ে গেছে ইন্ডিয়া এম্বাসি থেকে আপনাকে এটা বাদ দিয়ে দিছে কিন্তু বাদ দেওয়া মানে কি অ্যাপ্লিকেশন বাতিল হয়েছে এরকম না যদি আপনার ওই পাসপোর্টে সিল মেরে যদি বলা হয় যে না এই ভাই এই ভিসাটা রিফিউজ করা হলো তাহলে সেটা দিতে হয় যেহেতু এরকম কিছু হয় সেটা নো নো দিয়ে দিলাম আর কি এর ফলে দেখেন আদার ইনফরমেশান লাস্ট টেন ইয়ার্স কোনো কান্ট্রিতে আপনি ভিজিট করছে কিনা বাচ্চা কোথাও যায় নাই তার মানে এটা ফাঁকা রেখে দিবেন আপনি যদি যে থাকে তাহলে দিবেন নাই দেওয়া নাই আর কি এরপরে বলছে কি দেখেন সার্ক কান্ট্রি ভিজিট ডিটেলস যে সার্ক দল যে কান্ট্রিটা আছে এগুলোতে কোনো ভিজিট হয়েছে কি না ছোটো বাচ্চার জন্ম করছে কোথায় আফগানিস্তান ভুটান এটা কোথায় গেছে জানে কোথাও যায় নাই তাহলে সেটা এটা আপনাকে ন দিয়ে দেবেন আর কি এরপরে দেখেন এখানে কি দেখাচ্ছে এখানে বলতেছে যে আপনার রেফারেন্স যে রেফারেন্স ইন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া কোনো রেফারেন্স আপনি যাতে যাচ্ছেন সে যদি কোনো ব্যক্তি যদি রেফারেন্স থাকে তাহলে আপনি দিন না যেহেতু আমার ব্যক্তি কোনো রেফারেন্স নাই আমার হাসপাতালের রেফারেন্স আছে তাহলে আমি হাসপাতাল ঠিকানা এখানে দিয়ে দেবো হাসপাতাল ঠিকানা দিয়ে আমি এটা কমপ্লিট করবো দেখেন আমি ভিসা শুরু করার আগে আমি একটা রেফারেন্স রেডি করে রাখছি সরি হোটেল দিয়ে হোটেলের রেফারেন্স দিয়ে যাবো আমি হোটেলের রেফারেন্স আমি একটা রেডি করে রাখছি দেখেন আপনার এটাকে ওই অনলাইন যে অনলাইন থেকে সার্চ করে আপনার বেকার আমি এটা বের করে নিয়েছি যে কোনটা রেফারেন্স থাকবে সেই রেফারেন্স দিচ্ছি আমি রেফারেন্স নেম ইন ইন্ডিয়া আমি এখানে হাসপাতালের রেফারেন্স হোটেলের রেফারেন্স দিয়ে দিচ্ছি আপনি এখানে হোটেলের রেফারেন্স দিয়ে দিতে পারেন আমি হোটেলের রেফারেন্সটা দিয়ে দিলাম তারপরে দেখেন যে কি নাম দিলাম নামের পরে দেখেন যে অ্যাড্রেস আছে অ্যাড্রেসটা আমি রেডি করে রাখছি এখানে দেখেন কিন্তু পুরো অ্যাড্রেসটা রেডি করে রাখছি এখানে সেই অ্যাড্রেসটা আমি এখান থেকে কপি করে এখান দিয়ে দিচ্ছি এটা হলো অ্যাড্রেস হোটেলের অ্যাড্রেস তারপরে দেখেন কি বলছে এখানে দিতে পারেন আরও স্টেট হলো কি স্টেট স্টেট হলো কর্ণাটা কর্ণাটক হচ্ছে কর্ণাটা দিয়ে দিলাম তারপরে দেখেন যে ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে বেঙ্গালুরু বেঙ্গালুরু ডিস্ট্রিক্টটা কই দেখেন বেঙ্গালুরু দিয়ে দিলাম এরপরে ফোন নাম্বার বসে দেখেন ফোন নাম্বার দেখেন আমি রেডি করে রাখছি ফোন নাম্বারটা আমি কপি করে এখান থেকে আমি দিয়ে দিলাম জাস্ট বসায় দিলাম আর কি দেখেন যা দিয়ে দিলাম তো কী দিলাম আমরা এখানে রেফারেন্স যদি আপনার কোনো ব্যক্তির রেফারেন্স থেকে থাকে বা কোনো পরিচিত ব্যক্তি থেকে থাকে তাহলে আপনি তো সেই রেফারেন্স দিতে পারেন যেহেতু আমার ব্যক্তির রেফারেন্স নেই আমি এই হোটেলে গিয়ে থাকবো বলে আশা করতেছি তাহলে সেই হোটেল ঠিকানা আমি দিয়ে দিলাম অথবা যে কোনো হোটেল ঠিকানা আপনি এখানে দিয়ে দিতে পারেন কিছু সমস্যা হবে না এরপরে দেখেন যে বলছে কি রেফারেন্স ইন বাংলাদেশ এখন যেহেতু আপনি বাংলাদেশে চলে যাচ্ছেন যাচ্ছেন বাংলাদেশে একটা রেফারেন্স রেখে দেওয়া রাখা দরকার সেটা আপনার ভাই বোন যাই যে একটা রেখে দিতে পারেন আর যেহেতু আপনি নিজে যাচ্ছেন বাচ্চার সাথে আপনার রেফারেন্স দিলে হচ্ছে না আপনি যদি না দিতে অন্য কেউ যেত তাহলে আপনার রেফারেন্স দিতে পারতেন যেহেতু আপনি যা চলে যাচ্ছেন বাচ্চার সাথে তাহলে অন্য একজন শিখা দেন দেখেন আমি আমার একজন ভাইয়ের ঠিকানা দিয়েছি আমি সেখানে দিয়ে দিচ্ছি দেখেন দিয়ে দিলাম তার নাম দিয়ে দিলাম
নো দেওয়ার পরে আপনি সেভেন কন্টিনিউ বটে এখানে দেখা যাচ্ছে কি আই এম আবদুল্লাহ আল আবদুল্লাহ আল হেয়ার বাই ডিক্লার দ্যাট দ্য ইনফরমেশান ফার্নিশ এবার ইন দ্য কারেক্ট অ্যান্ড বেস্ট অফ মাই নলেজ অ্যান্ড বিলিভ ইন কেস দ্য ইনফরমেশান ইজ বিং ফলস অ্যান্ড এনি স্টেজ আই উইল লিয়াবল টু লিগাল অ্যাকশান ডিপেন্ড করে একটা সত্য কথা বলছে আপনাকে টিকমার্ক দিয়ে আপনাকে সেভেন কন্টিনিউ বটে ক্লিক করবেন দেখেন সেভেন কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করার পরে এইখানে এখন দেখেন এইখানে আপনাকে এখন ছবি সিলেক্ট করতে হবে যে ছবিটা আপনার হচ্ছে সে টু বাই টু টু বাই টু হতে হবে এবং ছবির মাস্ক বি আপনি ছবিটা যে দেবেন সেই ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড অবশ্যই সাদা হতে হবে তাই আমি আমার ছবিটা আগে রেডি করে নিয়েছি আপনারাও কাজের সুবিধাতে ছবিটা আগে রেডি করে নেবেন দেখেন আপনার দোকানে যখন ছবি তুলবেন ইয়ার জন্য ভিসার জন্য তখন ওদেরকে বললেই ওরা আপনাকে ছবিটা আপনাকে হার্ড কপিও দিবে প্লাস সফট কপি আপনার মেলে দিয়ে দিবে এরপরে আপনি আপলোড বাটনে ক্লিক করার পরে এখানে ছবিটা পুরো সিলেক্ট করে নেন সুন্দরকে ছবি সিলেক্ট করার পরে ক্রফ অ্যান্ড সেভ দেন দেখেন আমার ছবিটা আপলোড হয়ে গেছে দেখেন এখন যেহেতু আমার ছেলে ছবি আপলোড করা সে সব কাজ কমপ্লিট এখন আমি কী করি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করি দেখেন এখান থেকে কিন্তু আপনার যদি মনে করেন আমি পরে পরে তার কাজটা করবো তাহলে আপনি এখানে সেভ অ্যান্ড টেম্পোরারি এক্সিট দিয়ে আপনি বের হয়ে যেতে পারেন এখন আপনি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ করে আপনি সামনের দিকে এগোতে পারেন সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ দিয়ে সামনের দিকে এগোই আমি হয়তো আমি আমার সাথে সাবমিট করে দেবো এরপরে দেখেন আপনি এখানে বলতেছে কি আবার এখানে আবার বলতেছে আপনাকে যে প্লেস অফ নেম অফ দ্য হোটেল কোন হোটেল যাবেন সেই হোটেল ঠিকানা আমি আবার দিয়ে দিই যে ঠিকানাটা আমি অলরেডি রেডি করে রাখছিলাম ওই ঠিকানাটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনি দেখেন ওই ঠিকানাটা আমি এখানে সেম ঠিকানা এবং অ্যাড্রেস আমি এখানে দিয়ে দিব जन्म तारीख डाउनलोड Thanks for watching.